வணக்கம் நான் நம்பியூர்லேருந்து லோகநாதனுங்க இந்த வேஸ்ட்டு டீ கம்போசர் பற்றி ஒரு நம்ம அனுபவ தகவல் ஒன்று வேஸ்ட்டு டீ கம்போசர் அதோடய பயன்பாடுகள் பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிறோம் ஆனால் இப்போ வேஸ்ட்டு டீ கம்போசர் வந்து நம்ம கோழி பண்ணைக்கு வந்து இதை அப்ளை பண்ணி பார்த்துருக்குறோங்க சார் கோழி பண்ணையில் அப்ளை பண்ணி பார்த்ததில் இந்த கோழி பண்ணையில் பரன் மேலே கோழிங்க கீழே வந்து எச்சம்லாம் விழுந்துடும் இந்த மாதிரி இருக்கிற கோழி பண்ணை ஊஞ்சி பணத்தில் பழனிசாமி அப்படிங்கிறவரோட விவசாயி வந்து நம்மகிட்ட என்னோட கிட்ட கேட்டிருந்தாருங்க சார் இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம நம்மகிட்ட இருக்கிற வேஸ்ட்டு டீ கம்போசர் அஞ்சு லிட்டர் கொண்டு போயிட்டு ரெண்டு லிட்டர் வேஸ்ட்டு டீ கம்போசரை ஒரு ஐம்பது கிராம் கரும்பு சக்கரையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நைட் வச்சுருங்க காலையில் எடுத்து அல்லது ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து எடுத்து நல்லா கீழே ஸ்ப்ரே பண்ணிடுங்க நனையிற மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் இப்போ நனையிற மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி கண்டினியூவாக ஸ்ப்ரே ஸ்ப்ரே பண்ணாருங்க இப்போ சுத்தமாக அந்த புழுக்களெல்லாம் பொறிஞ்சு போயிடுது இயலாக குறைஞ்சி போச்சு அப்படிங்கிறாருங்க கடந்த லாக்டவுனில் கடந்த ஒரு வாரம் வந்து ஒரு தெளிக்காக விட்டுட்டேன் அதனால் மறுபடியும் ஈ வந்துருச்சு ஆனால் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கையை சொன்னாருங்க ஊஞ்ச பழையும் பழனிசாமி அப்படிங்கிற ஒரு விவசாயிங்க இதே மாதிரி குருமந்தூர் சத்தியவேல் அப்படிங்கிற ஒரு கோழிப்பண்ணை விவசாயிக்கு கொடுத்துருந்தேங்க இவருக்கு கொடுத்ததில் அவரும் தெளிச்சிருக்காரு அவர் வந்து பலன் கிடையாதுங்க நிலத்தில் போட்டிருக்காருங்க அவருக்கும் இந்த விஷயம் நல்லா சக்ஸஸ் ஆச்சுங்க ஈ வர்றதில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காருங்க அதோட தண்ணியில் தினம் ஒரு லிட்டர் வேஸ்ட்டு டீ கம்போசர் கலந்து கொடுக்கறதுனால ஃபீடிங் டேக் அதிகமாக இருக்குது நல்ல கோழி சாப்பிடுது அப்படின்னு சொன்னாருங்க வழக்கத்துக்கு மாற டெய்லி பத்து கிலோ தீவனம் சாப்பிட்டுச்சு அப்படின்னா வேஸ்ட்டு டீ கம்போசர் தண்ணி கலந்து கொடுக்கறதுனால பதினோரு கிலோ வரைக்கும் சாப்பிடுது அப்படிங்கிறாருங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா இருந்துச்சுங்க